Le problème de l'alimentation et le problème de l'agriculture dans tous vos pays, en particulier en Afrique, comme je le disais tout à l'heure, est un problème qui, aujourd'hui, est à un stade d'autosuffisance. C'est-à-dire que presque toujours, vos, vos exploitations permettent de nourrir la famille, point barre. Vous savez qu'en qu Afrique, un hectare, ça nourrit 8 personnes et ça fait presque toujours des cultures vivrières. Si vous voulez que... De, si vous voulez, je dirais, utiliser ce continent africain qui est un véritable creuset de richesse pour cent de surface agricole disponible immédiatement. Alors que le reste du monde n'en a que dix. Voilà. Donc vous avez une richesse fabuleuse. Cette richesse-là, comment faire pour l'exploiter et comment faire pour pouvoir la développer Eh bien moi je dis, surtout ne copiez pas ce que nous avons fait, c'est-à-dire nous la France, exactement, essentiellement des, des exploitations qui faisaient 50 ou 70 hectares. Aujourd'hui, la plupart des exploitations, c'est 300 400 hectares. On est en train de dire, si je refaisais la même chose que nous faisions il y a 100 ans, 200 ans, c'est-à-dire si je reprenais des petites exploitations qui font de la polyculture, qui vendent leurs marchandises et leurs produits même en tant que pays. Voilà. Ce que je propose à l'Afrique et ce que nous venons de, de vérifier depuis 4 ans en Afrique, et qui fait notre originalité, c'est de dire, je prends un petit village, ce petit village, je vais lui demander de garder ses cultures ouvrières, mais à côté de faire des cultures de rente qu'il va vendre localement, en les conditionnant, en les transformant, en les mettant aux normes. C'est de jeunes que l'on va pouvoir dire, ne partez pas en Europe, ne, vous, ne venez pas ici faire de l'affaire, de, de, la, de croire que vous allez gagner votre vie ici, restez sur place devenez exploitant, prenez et repeuplez vos villages, et ça ne peut se faire qu'avec quelqu'un qui va les accueillir, c'est-à-dire la femme, voilà, qui est le centre de tout en Afrique. Donc ça ne peut se faire que comme ça. Voilà, c'est ça notre, notre, notre message. Mais pour ce faire, il fallait faire plusieurs choses. Il fallait avoir des semences. Or, nous vous apportons, et nous avons la grande, la grande chance, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir apporter toute une merveilleuse gamme à l'Afrique par une première station de semences qui va lui appartenir. Deuxième chose, il faut de l'argent. Vous l'avez parfaitement dit. Eh bien, nous ne venons pas comme ça. Si nous venons, nous, nous sommes une association, ce n'est pas nous qui avons l'argent. Nous, notre boulot, c'est de former, d'inciter, de trouver l'idée, etc. et de créer tout ça. Voilà. Mais après, on a derrière nous des financements. Et ces financements sont essentiellement, aujourd'hui, proviennent essentiellement que du privé. J'étais encore hier avec un ancien directeur de la Banque mondiale qui a créé une magnifique structure regroupant des familles office, c'est-à-dire des richesses françaises, internationales et, et, et africaines, et qui, mettent, et, et qui ont pour mission de développer et de créer et de financer que des opérations africaines. Voilà. Donc l'argent, là. Le problème, sur madame, c'est qu'on ne peut pas travailler dans 46 pays. Je travaille déjà sur le Burundi, je travaille déjà sur un peu la Côte d'Ivoire, et un petit peu sur le Bénin qu'on reprend, parce qu'on l'avait abandonné. Et là, on a dit, on va polariser tout sur le Cameroun pendant deux ans ou un an et demi, pour pouvoir faire deux ou trois, quatre, cinq exemples, comme c'est que je viens de vous expliquer, et après pouvoir les développer sous forme de ce qu'on appelle de franchising ou de franchise. Voilà. Donc, euh, je viendrai, je peux étudier avec vous, mais on peut rester ça mon stade de l'étude, pour l'année qui vient, dans, dans deux ans, dans trois ans, on pourrait venir physiquement et faire une opération similaire. Oui, Pierre, euh, c'est très bien. Pierre, si j'ai bon, bon souvenir... Euh... Monsieur qui veut, faire, qui veut développer la... Ça, ça dépend de quel Congo vous faites, madame. Kinshasa, c'est exactement ça. Ouais. Donc vous pouvez. Il y a une région bien précise euh, au Congo euh, sur laquelle Pierre Cadet euh, devrait travailler. Mais nous passons à Jocelyne, euh, essaye euh, d'être explicite sur les, les relais. Comme on... Autant que mon collègue. Ouais. Alors, je suis là. Euh, Donnez-moi votre recette parce que moi je baroude depuis des années et c'est extrêmement compliqué. Dans votre bouche, ça paraît extrêmement facile, mais je ne crois pas qu'il en est là. Le deuxième point, Madame Altermat est là. Euh, J'ai dit quelque chose de gentil que je veux réitérer aujourd'hui. Merci d'exister et merci de m'avoir trouvé. Comme je suis, je suis pragmatique, euh, avant de, de lancer euh, cette maison de santé, d'abord je suis allée voir sur le terrain et j'ai euh, vu euh, et observé plusieurs dispensaires dans... sur euh, la réalisation d'une maison, maison de santé de proximité, dont les trois points essentiels de cette maison de santé, c'est la numérisation, la complémentaire, et le troisième, c'est la formation. 
Donc à partir de ce que peut être aussi euh, le, le réseau santé euh, au Cameroun, dans notre pays, puisque de toute façon on peut le, le, le dupliquer, ça ne pose pas de problème. Mais euh, moi je cherche des investisseurs autour de la table, bon sang, bonsoir. Hein, donc euh, arrêtons d'avoir des projets euh, mirobolants, de, de, de faire rêver. Moi, je n'ai plus envie de rêver, j'ai envie d'être concrète dans l'action. Voilà. Alors, s'il y a des investisseurs dans la salle, messieurs, messieurs, oui, oui, s'il vous plaît, venez me voir. <rire> Merci, Jocelyne. Il euh, y a le temps qui presse. André, euh, peux-tu être explicite sur le digesteur, s'il te plaît Oui, il y a plusieurs modèles. Le modèle le micro, micro. micro. C'est ce qu'on appelle euh, habituellement les, les, les bidons. Vous voyez, les grands bidons en plastique. Les cubes. Voilà, les cubes. Voilà. Vous prenez ça, c'est très simple, on en trouve partout. En moindre coût, vous les posez là, vous mélangez vos déchets organiques là-dedans avec de l'eau. Vous attendez 3-4 jours. Et au bout du, du, au bout du fil que vous allez relier à votre réchaud, vous allez voir que le gaz, le gaz sort là-dedans. Maintenant, vous restez une semaine de plus si vous avez besoin de voir le gaz lui-même se produire. Sinon, c'est une semaine de formation, hein. Moi, je suis resté deux semaines au Togo parce que je voulais voir le gaz sortir moi-même. Et je l'ai vu. Voilà. Sinon, c'est rapide. C'est la forme la plus simple. Mais il y a d'autres formes de digestion plus, un peu plus avec du béton, tout ça. Il faut cimenter là, ça coûte un peu plus cher. Mais c'est pour les euh, produits un peu plus sort, un peu plus en grand volume. Voilà. Merci André. Est-ce qu'il y a... Et je c'est un bel exemple. Moi, je préside au niveau africain le réseau. Euh, des directeurs d'établissements scolaires et nous avons une section au Cameroun, il y en a un peu partout au, euh, au Congo, au Côte d'Ivoire. Et c'est un bel exemple et que nous pouvons exploiter pour justement éduquer euh, les populations euh, à un certain cyber, à une cybersécurité active. Parce que quand les populations sont renseignées, responsables, il peut beaucoup agir pour le futur. Et aussi, euh, par rapport aux différentes interventions, M. Euh, Emmanuel, modérateur, vous avez parlé beaucoup de l'environnement social qui inclut l'éducation. Et il y a quelque chose que j'ai retenu, beauté, je suis, parce que nous sommes. Nous devons beaucoup travailler ensemble, en synergie, pour lever les défis au niveau africain. Euh, construire aussi la responsabilité sociétale avec M. Chatney, c'est vraiment une vision qui enrichira certainement l'Afrique. Nous devons, comme vous dites, euh, être des consommateurs acteurs, des consommateurs, j'ai bien aimé, et l'accès euh, aux ressources la création du RSA, je me dis que ça, ça peut beaucoup aider nos différents pays. Euh, la co industrie aussi. Mais le problème de, de l'entrepreneuriat au féminin, c'est surtout euh, avoir des financements. Parce que nous avons très souvent des ressources limitées au départ. Et aussi, il y a l'expertise à laquelle nous n'avons pas toujours accès. Si je... Donc euh, c'est ça un des problèmes euh, de l'entrepreneuriat au féminin. En plus des difficultés de concilier la vie professionnelle et la vie familiale, qui n'est pas non plus à négliger. Oui. Et surtout en milieu rural, qui permet par exemple aux paysans d'utiliser les déchets des, des... dans tout ce que nous faisons. Merci euh, au président. Euh, du conseil d'administration de Télécel Passo et merci à madame Aftema pour euh, cette invitation et ce panel qui nous a dit. Merci. Merci, merci, merci. Cher monsieur, je suis content de vous faire votre connaissance parce que je suis, pendant six ans, nous avons travaillé pour Pina Faso. Nous, nous avons échoué complètement avec vos précédentes équipes et j'ai tout arrêté depuis deux ans. 
Voilà, après avoir dépensé des sommes considérables d'énergie, d'hommes, nous avons commencé les premiers essais de nos semences. Nous avons commencé en 1960, etc. etc. Voilà, donc euh, je suis prêt à repartir, on est prêt à repartir. Nous avons en plus un homme qui est sur place, qui est un de mes consultants, qui a fait souche puisqu'il a épousé une, une de, des femmes de chez vous. Et, mais il était écœuré, donc euh, il est arrêté. Voilà, donc euh, on pourra reprendre. Mais, mais, mais bon, c'était dur, hein, c'était dur. Je ne sais pas si maintenant c'est plus facile, mais c'est difficile. Il faut changer. Voilà. Merci, merci. Je...